வணக்கம் ஆர் கே டில்லி பாபு பேசுகின்றேன் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் நீங்கள் அளித்து வருகின்ற மகத்தான ஆதரவுக்கும் அன்புக்கும் மிக்க நன்றி ஆகஸ்ட் மாத பலன்களை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இவ்வளவு நாள் உத்தராயணம் இருந்தது அது முடிந்து ஆகஸ்ட் மாதத்தில் தட்சிணாயணம் பிறக்கிறது தட்சிணாயணம் என்கின்ற மிக புண்ணிய காலம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த மாதத்திலே சூரிய பகவான் சஞ்சாரம் வழக்கமாக நடைபெறும் புதன் சுக்கரன் சஞ்சாரமும் நடைபெறும் கூடுதலாக செவ்வாய் பகவான் சஞ்சாரமும் குரு வக்ர நிவர்த்தியும் இருக்கிறது ஆனால் பலவிதமான நல்ல மாற்றங்களும் மக்களுக்கு ஏற்றங்களும் நடைபெற உள்ளது நீங்கள் வழக்கம் போல் ராசிக்கு மட்டும் பார்க்காமல் லக்னத்திற்கும் பார்க்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் ஒன்றாம் வீடு இரண்டாம் வீடு என்று இத்தனை மாதங்களாக சொல்லி வந்தோம் போன மாதத்தில் இருந்து அதை தவிர்த்து விட்டோம் இந்த மாதத்தில் கூடுதலாக பன்னெண்டு வீட்டுக்கு உண்டான பலன்களையும் துல்லியமாக கணித்து சொல்லியிருக்கின்றோம் நீங்கள் ராசிக்கு பார்ப்பது போல உங்களுடைய லக்னத்துக்கும் பார்த்தால் நாங்கள் சொல்கின்ற பலன்கள் உங்களுக்கு கூடுமான அளவு ஒத்து வரும் என்பதை இதன் மூலமாக நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ரிஷப ராசிக்கு ஆகஸ்ட் மாத பலன்களை பார்ப்போம் உங்கள் ராசிநாதனும் ஆறு குடியோரமான சுக்கர பகவான் மூன்றிலே இருக்கின்றார் உடன் சூரிய பகவானும் நீச்ச சவாரியும் ஆரம்பத்திலே இருக்கின்றது இருந்தாலும் குரு பகவானுடைய பார்வை உங்களுடைய ராசிக்கும் படுகிறது உங்களுடைய ராசிநாதனுக்கும் விழுகிறது அதுவும் குரு பகவான் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு வக்கர நிவர்த்தி ஆவதினால் அவருடைய பார்வைக்கு அருமையான பலன்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் மூன்றிலே உங்கள் ராசிநாதன் இருப்பதனால் உங்களுடைய தைரியம் மேலோங்கும் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் முன்வைத்த காலை பின்வைக்க மாட்டீர்கள் உங்களுடைய ஆற்றல் வெளிப்படும் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் முழு மூச்சுடன் இறங்கி நீங்கள் வெற்றி காண்பீர்கள் பதினேழாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுடைய ராசிநாதன் நாலாம் இடத்திற்கு வருவார் அவர் மூன்றிலே இருந்தாலும் உங்களுடைய மதிப்பும் மரியாதையும் உங்களுடைய செயல்படும் மிக மிக நேர்த்தியாக இருக்கும் உங்களுடைய எல்லா விதமான முயற்சியும் வெற்றி அடையும் என்பது குரு பகவானுடைய பார்வையினாலும் ராசிநாதன் மூன்றிலே இருக்கக்கூடிய பலன் அதுதான் ஆனால் ஆரம்பத்திலே நீச்ச செவ்வாயுடன் சம்பந்தப்பட்டு இருப்பதனால் ஒரு சில சங்கடங்கள் ஏற்படலாம் அது சகோதர வகையிலாக இருக்கலாம் அல்லது கணவன் மனைவி வகையிலாக இருக்கலாம் அல்லது நண்பர்கள் வகையிலாக இருக்கலாம் அவர்களிடத்தில் நீங்கள் கட்டாயம் நீங்கள் விட்டுக் கொடுத்து செல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் அவரிடத்தில் கருத்து வேறுபாடுகளோ தேவையில்லாமல் வம்பு வழக்குகளோ வீண் விரைய செலவுகளோ வருவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது அவர் நாளிலே வந்துவிட்ட பிறகு எல்லா விதமான நன்மைகளும் ஏற்படலாம் தசா புத்தி சரியில்லாத இருப்பவர்களுக்கு மூன்றிலே இருக்கின்ற காலம் உடல்நிலையில் சற்று பாதிப்பு ஏற்படலாம் வயதானவர்களுக்கு கட்டாயம் ஏதோ ஒரு சங்கடங்கள் வரலாம் இல்லது தாயினுடைய மூலமாக உங்களுக்கு வீண் வெறிய செலவுகளோ தாயின் வர்க்கத்தின் மூலமாக வம்பு வழக்குகளோ வரலாம் காரணம் நாலாம் வீட்டுக்கு பன்னெண்டிலே இருப்பதனால் தாயின் மூலமாக உங்களுக்கு சில சங்கடங்கள் வரலாம் என்பது தெளிவாக தெரிகின்ற உண்மை அவரிடத்தில் நீங்கள் விட்டுக் கொடுத்து சென்றால் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது உங்களுடைய ராசிக்கு ரெண்டு ஐந்து கூடிய புதன் பகவான் ஆரம்பத்திலே மூன்றாம் தேதி வரை இரண்டிலே இருக்கின்றார் பிறகு அவர் மூன்றுக்கு வருகின்றார் இரண்டாம் வீட்டு அதிபதி மூன்றிலே மறைவது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான் இருந்தாலும் அவர் ராசிநாதன் உடன் சேர்வதனாலும் குரு பகவானுடைய பார்வை வாங்குவதனாலும் எந்த விதமான சங்கடங்கள் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் சமாளித்து விடலாம் குறிப்பாக ரெண்டு குடை வரை குரு பகவான் பார்ப்பதனாலும் அவர் ஐந்து குடைவாராக இருப்பதனால் பணப்பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்காது பணம் எல்லா வகையிலும் வரும் எவ்வளவுதான் வந்தாலும் செலவும் ஆகும் அதற்கு காரணம் ஆரம்பத்திலே அங்கே நீச்ச செவ்வாய் இருப்பதனால் அவர் ஏழு குடைவர் என்பது மட்டுமல்ல அவரே விரையாதிபதியும் இருக்கின்றார் அதனால் நீங்கள் பண விஷயத்தில் சற்று ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாம் வீட்டு அதிபதியான புதன் பகவானுக்கு குரு பகவானுடைய பார்வை வருவதனால் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் சமாளித்து விடலாம் பண விஷயத்தில் சற்று ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் யாருக்காவது நீங்கள் பண விஷயத்தில் ஜாமீன் கையெழுத்து போட்டால் நீங்கள் சிக்கிக் கொள்வீர்கள் அதற்கு ஏற்றார் போல் அங்கே ராகும் சனியும் ரெண்டிலே இருப்பதனால் பண விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் மற்றபடி உங்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிக்கு குறைவு இருக்காது ஆரம்பத்திலே செவ்வாய் பகவான் நிச்சயம் சம்பந்தம் இருப்பதனால் கணவன் மனைவிகள் சற்று கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் நண்பர்களிடத்தில் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அவர்களிடத்திலும் கருத்து வேறுபாடுகளும் வீண் வெறிய செலவுகளுக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது எட்டாம் தேதிக்கு பிறகு அந்த செவ்வாய் நாளுக்கு வந்து விடுவார் நாலாம் வீட்டு அதிபதி மூன்றிலே இருப்பதனால் ஆரம்பத்திலே சொன்ன பிரகாரம் தாய்க்கு உடல்நலை பாதிப்பு வரலாம் வயதானவர்களுக்கு ஒரு சில நோய் நொடிகள் இருக்கலாம் இருந்தாலும் குரு பகவானுடைய பார்வையினால் அது அதிக தீவிரம் காட்டாது சரியாகிவிடும் என்பது உண்மை நாலாம் வீட்டு அதிபதி ஆரம்பத்தில் நாளுக்கு பன்னெண்டில் இருப்பதனால் வீடு வண்டி வாசல் வாகனம் மூலமாக சுப விரயங்கள் ஒரு சிலருக்கு ஏற்படலாம் தசா புத்தி சரியில்லாதவர்களுக்கு வீண் வெறிய செலவுகள் ஏற்படலாம் உடல் ரீதியாகவோ வண்டி வாகனம் மூலமாகவோ சொத்து பிரச்சனைகள் வரலாம் அந்த நாலாம் வீட்டு அதிபதி பதினேழாம் தேதிக்கு பிறகு நாளிலே ஆட்சி பெறுவதனாலும் உடன் ஏழு பன்னெண்டு கூடிய செவ்வாயும் நாளிலே வருந்து குரு பகவானை செவ்வாய் பகவான் நாலாம் பார்வையாக பார்ப்பதனால் உடல் ஆரோக்கியத்தில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது வீடு வண்டி வாசல் மூலமாக உங்களுக்க
வேலை கிடைக்கும் வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுகள் வரும் எதிர்பார்க்கலாம் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் கணவன் மொழி மூலமாக புதிய சொத்துக்களை வாங்கக்கூடிய யோகமோ அல்லது வேறு வகையான அதிர்ஷ்டமோ நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அரசாங்கத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு எதிர்பா காத்து கொண்டிருந்த நல்ல செய்திகள் வரலாம் வங்கிகள் சிலர் கடன் கேட்டிருந்தால் அந்த கடனும் கேட்டவுடனே கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் பிறக்கும் என்பது தெளிவாக தெரிகின்ற உண்மையாகும் நாலாம் வீட்டிலே உங்கள் ராசிநாதன் நாளுக்குடிய சூரிய பகவான் உடன் செவ்வாய் இருப்பதனால் நான்காம் வீட்டு பலன்கள் முழுமையாக இந்த காலகட்டத்தில் நிறைவேறும் குறிப்பாக வீடு வண்டி வாசல் வாகனம் சொத்து சுகங்கள் கிடைக்கும் ஒரு சிலர் இன்ப சுற்றுலா செல்லலாம் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லக்கூடிய முயற்சி செய்திருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த காலகட்டத்திலே கல்வி பிள்ளைகள் கல்வி விஷயமாகவோ அல்லது வேலை விஷயமாகவோ முயற்சி செய்தால் முழு பலன் கிடைக்கும் என்பதும் தெளிவாக தெரிகின்ற உண்மையாகும் ஐந்தாம் வீட்டு அதிபதி ஐந்துக்கு பதினொன்னிலே இருந்து குரு பகவானுடைய பார்வை வாங்குவதனால் உங்களுடைய எண்ணங்களும் திட்டங்களும் முழுமையாக நிறைவேறும் ஐந்துக்கு குரு பகவானுடைய பார்வை கிடைப்பது மகத்தான விசேஷமாகும் ஆனால் தெய்வான கிரகம் பரிபூரணமாக இருக்கிறது என்றது அர்த்தம் குறிப்பாக உங்களுடைய குலதெய்வத்தின் அருளும் மகானுடைய ஆசீர்வாதமும் புனித நீராடுதல் புனித யாத்திரை செல்லக்கூடிய பாக்கியங்கள் கிடைக்கும் கங்கை போன்ற புனித நதிகளை நீராடக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும் என்பது தெளிவு அது மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய எண்ணங்களும் ஆசைகளும் கனவுகளும் நிறைவேறும் பிள்ளைகள் மூலியமாக நீங்கள் நல்ல விஷயத்தை எதிர்பார்க்கலாம் இவ்வளவு நாள் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் பிள்ளைகள் மூலமாக ஒரு சிலருக்கு பேர் புகழும் கிடைக்கும் ஐந்தாம் வீட்டு அதிபதியை குரு பகவான் பார்ப்பதனால் பிள்ளைகள் இடத்தில் உங்களை இருந்து ஒரு சிலருக்கு இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முற்றிலுமாக நீங்கிவிடும் உங்களுடைய அருமை பெருமைகளை பிள்ளைகள் உணர்வார்கள் தெய்வ கடாட்சத்தினால் அவருடைய வாழ்க்கை தரமும் உயரும் படிக்கின்ற பிள்ளைகளாக இருந்தால் அவர்களுக்கு அதில் பெரிய வெற்றி உண்டாகும் வேலை தேடுபவர்களாக இருந்தாலும் நல்ல வேலை கிடைக்கும் என்பது தள்ள தெளிவாக தெரிகின்ற உண்மையாகும் ஆறுக்குடையவர் ஆரம்பத்திலே மூன்றிலும் பிறகும் அவர் நாளிலே இருப்பதனால் ஒரு சிலருக்கு கடன்கள் இருக்கலாம் அந்த கடன் அடைபடுவதற்கு வழி பிறக்கும் அதற்கு முக்கியமான காரணம் இரண்டாம் வீட்டு அதிபதியை குரு பகவான் பார்ப்பதனால் தான் என்பது தள்ள தெளிவாக தெரிகின்றது போட்டியும் போறாமை ஒரு சிலரை தாக்கும் ஒரு சிலருக்கு உடல் நலிவும் பாதிப்பு ஏற்படலாம் இருந்தாலும் பெரிய அளவுக்கு எந்த விஷயம் இருக்காது ஏழாம் வீட்டு அதிபதி ஆரம்பத்தில் இன்னேச்சம் பெற்று இருந்தாலும் பிறகு அவர் நாளிலே வருவதனாலும் ஏழாம் வீட்டிற்கு பத்திலே இருப்பதனால் கணவன் மனைக்குள் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முதலில் சொன்னது போல முற்றிலுமாக நீங்கிவிடும் சில வேலை தேடுபவர்களாக இருந்தால் வேலை கிடைக்கும் பதவி உயர்வுகளுக்காக காத்திருப்பவர்களாக இருந்தால் இந்த காலகட்டத்தில் பதவி உயர்வும் கிடைக்கும் சொந்தமாக தொழில் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு மகத்தான முறையில் தொழில் அபிவிருத்தி கட்டாயம் ஏற்படும் அதற்கு முக்கியமான காரணம் பத்தாம் வீட்டை நாளில் இருக்கின்ற சூரியன் செவ்வாய் சுக்கரன் அத்தனை பேரும் பத்தாம் வீட்டை பார்ப்பதனாலும் ஏழாம் வீட்டிற்கு நாளை பார்ப்பதனால் கூட்டு வியாபாரம் செய்வர்களுக்கு மகத்தான முன்னேற்றம் ஏற்படும் ஆனால் பெரிய தன பிராப்தி ஏற்படும் ஒரு சிலர் புதிய புதியதாக நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கூட்டு வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கலாம் அரசாங்கத்தின் மூலமாக ஏதாவது வேலை நடக்க வேண்டியது இருந்தால் அந்த வேலை உங்களுக்கு முற்றிலும் உங்களுக்கு சாதகமாக வரும் என்பது ஏழாம் வீட்டு பலன் நமக்கு தெளிவாக உணர்த்துகிறது எட்டிலே சனி ராகிக்கு அது சம்பந்தம் இருப்பதனால் உங்களுக்கு ராசிக்கு அஷ்டம சனி நடக்கிறது உங்கள் ராசிக்கு அவர் யோகாதிபதி என்பதனால் உங்களுக்கு பெரிய கெடுதலை அவர் செய்ய மாட்டார் இருந்தாலும் எட்டிலே இருப்பதனால் ஒரு சிலருக்கு ஏமாற்றம் இழப்பும் உழைப்பிக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்காமல் போகும் காரியங்கள் தடைபடும் அதனால் ஏழாம் வீட்டிற்கு சனி பகவான் இருப்பதனால் கணவன் மனைக்குள்ளும் நண்பர்களிடத்திலும் பேசும்போது சற்று ஜாக்கிரதையாக பேச வேண்டும் நீங்கள் நல்லதே சொன்னாலும் அவர் தவறுதலாக புரிந்து கொள்வார்கள் ஆயிரம் தான் ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு பன்னெண்டிலே இருப்பதனாலும் தந்தைக்கு சுபவீரியங்களோ வீண் வீரிய சேலங்களோ ஏற்படும் அது அவரவர்கள் சொந்த ஜாதகத்தை பொறுத்தது தந்தை இடத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் வராது இருப்பதற்கு இந்த காலகட்டத்தில் குலதெய்வ வழிபாடு மிக பெரிய அளவில் உங்களுக்கு உதவும் எந்த எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் குலதெய்வ வழிபாடால் நீங்கிவிடும் என்பது எட்டாம் வீட்டு சனி பகவானால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைக்கு அதுதான் தீர்வு பத்தாம் வீட்டுக்கு உண்டான சனி பகவான் அவரே மூன்றாம் வரையாக பார்ப்பதனாலும் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பத்தாம் வீட்டை நான்கள் இருக்கின்ற கிரகங்கள் பார்ப்பதனால் சொந்த தொழில் செய்பவர்களுக்கு மகத்தான லாபமும் மிக பெரிய வெற்றியும் கிடை கிடைக்கும் பணிபுரிவர்களுக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் பதவி உயர்வு வரும் இருந்தாலும் போட்டியும் போறாமையும் உங்களை தாக்கும் அதற்கு காரணம் அஷ்டம சனி ஒரு முக்கியமான காரணமாகிறது ஆனால் போட்டி போறாமை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களை பற்றி இல்லாததும் பொல்லாததும் பேசினாலும் அதற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க தேவையில்லை உங்களுடைய வெற்றி பயணம் கட்டாயம் தொடரும் அதற்கு முக்கியமான காரணம் குரு பகவான் இவ்வளவு நாள் வகரப்பட்டிருந்தார் அவர் வகரம் நீங்கி பதினோராம் வீட்டை அவரே ஐந்தாம் பார்வையாக பார்ப்பதனால் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அனைத்தும் நீங்கள் வெல்வீர்கள் மகத்தான வெற்றியும் அடைவீர்கள் லாபங்கள் அவரவர் ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறைக்கும் அவரவர் தகுதி கேட்டார்போல் லாபங்கள் பெருகும் என்பது உண்மை மூத்த சகோதரர்கள் மூலமாக பரிப
பதினாறாம் வீட்டை பார்ப்பதினாலும் உங்கள் ராசியை பார்ப்பதினாலும் மூன்றாம் வீட்டை பார்ப்பதினாலும் நல்ல பலன்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் பன்னெண்டாம் வீட்டு அதிபதி செவ்வாய் பகவான் ஆரம்பத்திலே நீச்சம் அடைந்தாலும் பிறகு அவர் நாளிலே வந்து குரு பகவானை நாலாம் பாரியாக பார்க்கின்றார் நாளுக்குடிய சூரியனும் அங்கு இருப்பதினால் இந்த மாதம் ஏற்படக்கூடிய செலவுகள் அத்தனையும் உங்களுக்கு சுப வீரியங்களாக இருக்குமே தவிர மீன் வீரிய செலவுகளாக இருக்காது அத்தனையும் பிள்ளைகளுக்காகவும் உங்களுடைய எதிர்கால திட்டத்துக்காகவும் கணவன்மான வகையிலே தான் அந்த செலவுகள் இருக்கும் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது ஆக ஒட்டுமொத்தமாக ராகிக்கு சனி சம்பந்தத்தை தவிர மற்ற கிரகங்கள் உங்களுக்கு அனுகிரகமாக இருப்பதினால் இந்த மாதம் ஒரு வெற்றி மாதமாகவும் ஒரு தனப்பிராப்தி அதிக வருமானம் உள்ள மாதமாகவும் அமையும் என்பது கிரக நிலைகள் நமக்கு தெளிவாக எடுத்து காட்டுகின்ற உண்மையாகும் ரிஷபராசிக்கு ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குண்டன தெய்வ வழிபாட்டினை பார்ப்போம் அருகாமையில் உள்ள பெருமாள் கோயிலுக்கு சென்று நெய் தீபம் ஏற்றி துளசி மாலை சாத்தி அர்ச்சனை செய்து கொள்வது மகத்தான நல்ல பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம் கந்த சஷ்டி கவசத்தை படிப்பதும் ராம மந்திரத்தை சொல்வதும் கைமேல் பலன்களை தரும் குல தெய்வத்தை வழிபடுவது எல்லா விதமான பிரச்சனைகளிலும் இருந்து விடுபட்டு பெரிய வெற்றியை தரும் என்பது இந்த மாதம் தெய்வ வழிபாட்டினுடைய உண்டான பரிகாரமாகும் விரைவிலே குரு பயிற்சி ஆக இருக்கிறது குரு பயிற்சி பலனை தெளிவாகவும் விரிவாகவும் வெளியிட உள்ளோம் அதற்கு முன்னால் குருவினுடைய சிறப்புகளை பற்றி வீடியோ விட்டுள்ளோம் பார்க்காதவர்கள் இந்த ஐ பட்டனை அடித்து குருவின் சிறப்புகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தெரிந்தால் குரு பயிற்சி பலனை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லா விதமான தெளிவும் உண்டாகும் என்பதை இதன் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்